আপনারা দেখছেন হাল্লা বোন সঙ্গে রয়েছি পুনম চোখ রাখবো সারাদিনে গুরুত্বপূর্ণ খবরে সংবাদ শুরুর আগে এক নজরে শিরোনাম জাতীয় স্তরের প্রবেশনার দায়িত্বে এনটি এবার থেকে বছরের দুবার অভিনয় মেডিকে জয়েন্ট দেওয়ার সুযোগ নেবে জানালেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকার এই পরিষেবার জন্য এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে আধিকারিকদের থাকতে হবে ইতিবাচক ভূমিকা এই গ্যাজেট পরিষেবার সূচনা করে বললেন মুখ্যমন্ত্রী ছাত্র ভর্তি নিয়ে রামকেপুর কলেজে নবাগতদের বিক্ষোভ উত্তেজনার ঘটনাস্থলে পুলিশ রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুবার কাণ্ড তেলেঙ্গুনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ এনে হাসপাতালে ভাঙচুর কর্মসংস্থানের প্রস্তাব নিয়ে জেলার পোস্ট পেয়েছে ডিপ্লোমা হোল্ডাররা মুখ্যমন্ত্রী জানু দরবারে গোজাবে গান দেবেন না গোজা পাঠনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন এই আহ্বান জারি শনিবার রাজধানীতে র্যালি করেছেন শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা র্যালির সঙ্গে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকার এবার থেকে জাতীয় স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষার দায়িত্ব নিতে চলেছে নবগঠিত ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ বা জাতীয় পরীক্ষা গ্রহণ সংস্থা এতদিন এই পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে ছিল সিপিএসসি শনিবার এই কথা জানালেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকার নতুন নিয়ম অনুযায়ী অভিন্ন মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা হবে কারণ এবার থেকে বছরে দুবার করে মেডিকেলে প্রবেশিকার এবার বসার সুযোগ পাবেন পরীক্ষার্থীরা একইভাবে বছরে দুবার হবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাও জাভরেকার জানান ডিসেম্বরে হবে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে নেওয়া হবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এবং ফেব্রুয়ারি ও মে মাসে অভিন্ন মেডিকেল প্রবেশিকা ন্যাশনাল এন্ট্রান্স কাম এলিজিবিলিটি টেস্ট মন্ত্রী জানান অভিন্ন মেডিকেলের ক্ষেত্রে সে সকল পরীক্ষার্থী দুবার নিট প্রবেশিকায় বসবেন তাদের দুটি পরীক্ষার মধ্যে তুলনামূলক ভালো স্কোর হওয়া পরীক্ষার ফলে গ্রাহ্য করা হবে জাভরেকারের দাবি পরীক্ষাগুলি সুরক্ষিত এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে হবে সেখানে প্রশ্ন ফাঁসের মতো কোনো ঘটনা ঘটবে না প্রশ্নপত্র অনেকটাই পরীক্ষার্থী বান্ধব হবে এবং একই সঙ্গে তা স্বচ্ছ বিজ্ঞান সম্মত ও কার্যপী মুক্ত হবে এছাড়াও কমন ম্যানেজমেন্ট এডমিশন টেস্ট ও গ্রাজুয়েট ফার্মাসি 
টেস্ট প্রবেশিকার দায়িত্বে থাকবে এমটিএ মন্ত্রী জানান পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আগস্ট মাসের শেষ দিকে বিভিন্ন কম্পিউটার সেন্টার থেকে পরীক্ষার জন্য অনুশীলন করার সুযোগ দেওয়া হবে জানা গেছে সমস্ত পরীক্ষা হবে কম্পিউটার বেসড ব্যুরো রিপোর্ট হেলা বল হোম গার্ডের প্রশিক্ষণে উত্তপ্ত নরসিংগড়ের পিটিসি ঘটনা শনিবার রাতে আটাশ দিনে প্রশিক্ষণ শেষে পুনরায় চৌদ্দ দিনে প্রশিক্ষণ করা নিয়ে প্রতিবাদ জানায় হোমগার্ডরা তাদের দাবি আর কোনোভাবে প্রশিক্ষণ নিতে পারে না প্রথম ধাপে এত দিন না নিয়ে দ্বিতীয় ধাপে করার দাবি জানালে এতে পরিষদ তরফ থেকে তাদের চাপ দেওয়া হয় এতে বাধে বিপত্তি সূত্রে খবর হোমগার্ড ও পুলিশের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে এনে উত্তেজনা ছড়ালে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে যান পুলিশের আধিকারিকরা পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে যে খবরে নজর রাখছে হোমগার্ডদের প্রশিক্ষণে উত্তপ্ত নরসিংহরের পিটিসি ঘটনা শনিবার রাতে আঠাশ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে পুনরায় চোদ্দ দিনের প্রশিক্ষণ করা নিয়ে প্রতিবাদ জানায় হোমগার্ডরা তাদের দাবি আর কোনোভাবে প্রশিক্ষণ নিতে পারে না প্রথম ধাপে এত দিন না নিয়ে দ্বিতীয় ধাপে করার দাবি জানালে এতে পুলিশের তরফ থেকে তাদের চাপ দেওয়া হয় এতে বাধে বিপত্তি সূত্রের খবর হোমগার্ড ও পুলিশের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে এতে উত্তেজনা ছড়ালে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে যান পুলিশের আধিকারিকরা পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এই পরিষেবার জন্য আধিকারিকদের ই মানসিকতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী তিন বছরের মধ্যে ডিজিটাল ত্রিপুরা করতে শনিবার চালু হল ই গ্যাচের পরিষেবা সচিবালয়ের এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ই গ্যাচের পরিষেবার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ই পরিষেবা চালু করলে হবে না ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে জনগণকে সাহায্য করতে হবে আধিকারিকদের মুখ্যমন্ত্রী এদের পূর্বতন সরকারের কাজকর্ম নিয়েও সমালোচনা করেন ই স্ট্যাম্পিং ই ট্রেন্ডারিং এর পরপর ই গ্যাজেট চালু হল ত্রিপুরায় শনিবার সচিবালয়ের দু নম্বর কনফারেন্স হলে ই গ্যাজেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ডিজিটাল ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যেই একের পর এক ই পরিষেবা চালু করা হচ্ছে বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী কম্পিউটারে বতাম টিপে ই গ্যাজেট চালু করেন এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ই স্ট্যাম্পিং ই টেন্ডারিং ই চাপিং ওয়াইফাই এসব চালু করা হচ্ছে জনগণের সুবিধের জন্য তবে ই পরিষেবা চালু করলেই চলবে না সমস্ত আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে চলতে হবে জনগণ যেন কোনোভাবেই কোনো আধিকারিক দ্বারা হয়রানির শিকার না হন এটা লক্ষ্য রাখতে হবে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে আপনার যারা দায়িত্বে থাকবেন তারা কাজ শেষ করেই তবে অফিস नकारात्मक मानसिकता মুখ্যমন্ত্রী এদিন আগের সরকারের কাজকর্ম এবং পদ্ধতিগত দুর্বলতা গুলি তুলে ধরে সমালোচনা করেন বলেন আগেও ই পরিষেবা কিছু ছিল কিন্তু এগুলিতে সঠিক পরিষেবা মিলত না ই পরিষেবার জন্য তিনি ই মানসিকতা চাইলেন আধিকারিকদের কাছে তার ই মানসিকতা থাকতো আমি আপনাদের কাছ থেকে ই মানসিকতা চাই তো যখন আমরাই বানাবো সেটা যাতে টাইমলি আপলোড থাকে বা তার প্রতি প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের বিশেষ করে প্রিন্সিপাল সিভিল সেক্রেটারিদের নজর থাকে যে আজকে যে ডিসিশনগুলি হয়েছে সেগুলো আপলোড হয়েছে বেশি না আমার মনে হয় ওয়ান মান্থ যদি আমরা সবাই ফলো আপ করি বাস্তবায়িত করতে রাজ্য সরকার যখন চেষ্টা চালাচ্ছে তখন বিরোধীরা বাধা দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর মতে এরই প্রকৃত গরিব বিরোধী এখনো ইপিডিএস সিস্টেমে বিভিন্ন জায়গা বিরোধ করে যে না ইপিডিএস সিস্টেম চালু করাতে 
গ্রামে লোকসান হয়ে যাবে পাহাড়ে চলবে না কে বলেছে পাহাড়ে চলে না গ্রামীণ চৌপালের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী সেটা বোঝেন উনিও গ্রামের ছেলে গরিবের পরিবার থেকে এসছে তার জন্য তো এখানে ই চৌপালের কথা বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী তো ই চৌপালের কথা বলে প্রত্যেকটি গ্রামের মধ্যে ওয়াইফাই সিস্টেম করে ই চৌপাল করার জন্য আমরাও কাজ করছি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট করছে ই চৌপাল করার পর ইপিডিএস কেন হবে না একদিকে আমি বলবো কারাপশন শেষ করতে হবে যে অন্তিম ব্যক্তি তাকে সেই চাউল পেতে হবে তাকে সেই ডাল পেতে হবে তাকে সেই পেতে হবে তো পেতে হলে যদি তার সিগনেচার আরোপ জন্য করে দেয় কিভাবে হতে পারবে কোনো একটা চেঞ্জ হতে গেলে কিছু না কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় निमंत्रण सकाले शारीरिक अवस्था खराब होते थे साढ़े दस टा नागद बाड़ी लोक जन तेलियामा महकुमा हासपाले नहीं आसें क्यों हासपाले नहीं आसार पर दीर्घक्षण समय देखा मिले चिकित्सक फले चिकित्सा पर पे हरिमोहन सरकार मृत्यु कोले ढले पड़े अभिजोग किन पर पास रूम थे चिकित्सक बैरिए एस देखे हरिमोहन के मृत बोले घोषणा करें और यह घोषणा पे परिवार लोक जनरा उत्तेजित उठे तरा हासपाले भांगचुर करें अभिजोग হাসপাতালে উত্তেজনা দেখা দিতে খবর যায় তেলিয়ামুড়া থানায় পরিস্থিতি অন্যদিকে মন নিতে পারে এই ভেবে হাসপাতালে টিএসআর পুলিশ মোতায়েন করা হয় এর মধ্যে রোগীর আত্মীয়রা হাসপাতালের কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে ভাঙচুর চালায় এদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক জানান তিনি অন্য একটি রোগীকে দেখতে গিয়েছিলেন এসে দেখেন ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে তবে চিকিৎসক গাফিলতিতে মৃত্যু হয়নি বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক সকালের মধ্যে যখন আমি উপরের মধ্যে একজন পেশেন্ট মারা গেছিল সেলুরাইটিস পেশেন্ট সেপটি সমিয়া ওই পেশেন্টকে একটু দেখিয়ে জাস্ট এই পেশেন্টটা দেখু মানে ডিক্লেয়ার করানো হয়েছে জাস্ট বডিটা সরানো দেখিয়ে আমি অ্যাটেন্ড করতে আমি গেছিলাম এই সময় হঠাৎ একজন পেশেন্ট গিয়া কইছে যে মানে একজন ইমার্জেন্সি রুগী নিচে আইছে তো এরপরে সঙ্গে সঙ্গে সাথে সাথে টাইমের সাথে সাথেই আমি এখানে আয়া দেখলাম এরপরে দেখলাম যে এই পেশেন্টটা মানে দেয় এরপরে কইলো যে পেশেন্টটা মারা গেছে তবু আমি আর কিছুক্ষণ পরে দশ পনেরো মিনিট পরে দেখি আবার কইতাছে এরপরে তারা চেয়ার যদি এখানের মধ্যে বিপি মেশিন টেশিন ভাঙা ভাঙি শুরু করলো এই সব মানে না এই সব আর এই পেশেন্ট যখন আমি ক্লেম করতে যাই এই সময় দেখি যে এই পেশেন্ট পাঁচ বছর ধরিয়া মনে হয় শ্বাসকষ্টের রোগের মানে অসুবিধা নিয়ে বুঝতে আছে
রাজধানী পর শিক্ষা মন্ত্রী ছটিকা সফর এবার উদয়পুর মহকুমার দুটি বিদ্যালয়ে শনিবার শান্তিপাচে মহকুমার একটি অনুষ্ঠানে যাবার পথে সকাল 11টা নাগাদ উদয়পুর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যান সেখানে প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে কথা বলে বিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়ে খোঁজ খবর নেন কথা শেষে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানে আশ্বাস দেন শিক্ষামন্ত্রী পাশাপাশি বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন জারি রাখতে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনুরোধ জানান সেখান থেকে শিক্ষামন্ত্রী চলে যান চন্দ্রপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেই বিদ্যালয়টিতে বেশ কিছু অনিয়ম মন্ত্রীর নজরে এলে বিষয়গুলি নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাবধান করে দিয়ে সেগুলি সুধরে নেবার জন্য বলেন মন্ত্রী প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকাদের দৈনিক ডায়েরি লেখারও নির্দেশ দেন এছাড়াও এদিন ওই বিদ্যালয়ে বিনা অনুমতিতে ছজন শিক্ষকের অনুপস্থিতির কারণ জানতে চান शिक्षक माता कत बड़ा तरफ डायरेक्टर নরাজ্য সৃষ্টিকারী ও গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন এই আহ্বানে শনিবার রাজধানীতে র্যালি করেছেন শিক্ষা দপ্তর আধিকারিকরা ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষা বিভাগীয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে হয়েছে এই র্যালি গত কিছুদিন ধরেই রাজ্যের সর্বত্র গুজব রটাচ্ছে একাংশ মানুষ অনেকে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ খবর না নিয়ে বিষয়বস্তু না জেনে না বুঝে মিথ্যা গুজব রটাচ্ছেন আর সেই গুজবের জন্য রাজ্যের বুকে বহু অঘটন ঘটেছে যা অপ্রত্যাশিত গুজবে কান না দিতে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও গুজব রটানোকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তোলার আহ্বান জানিয়ে শনিবার রাজধানীতে মিছিল করেছেন শিক্ষা দপ্তরে বিভিন্ন স্তরে আধিকারিকরা ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষা বিভাগীয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে হয়েছে এই মিছিল আগরতলা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আন্দোলন কর্মসূচি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শুভ মন্ডল বলেন গুজবের জন্য অভিভাবকদের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সেই আতঙ্ক থেকে অনেকে তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চাইছেন না এতে করে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা লাটে ওঠার উপক্রম এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের সচেতন করতে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা রাজধানীতে সচেতনতামূলক র্যালি করেছেন विभिन्न हत्या चलते गुजब लटान फिर बाच्चारा देखा जा स्कूलमुखी हाँ गार्जियन ভয়ে বিদ্যালয়ে তাদেরকে প্রেরণ করছে না এবং অ্যাটেন্ডেন্সের সংখ্যা কমে গেছে তো আমাদের এটা বুদ্ধিজীবী হিসাবে হেডমাস্টার হেডমাস্টার হিসাবে আমাদের সংগঠনের দায়িত্ব যে আমরা অ্যাওয়ারনেস এটা প্রোগ্রাম করা যে আমরা আমরা রাস্তায় নামব নেমে এই যে গুজব রটানোর বিরুদ্ধে আমরা মানুষকে আমরা অবগত করব এবং এই গুজব যাতে না রটায় সেদিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করব शिक्षा दफ्तर
पानीचर दावी पथ अवरोध कर विशालगर नेहाल चंद्रनगर खनिया मारा चार नग वार्डे जनगण दीर्घ पंद्रह दिन जबत जल ना पे अवशेषे शनिवार पथ अवरोधे बसे ग्रामबाशी कई घंटा अवरोधर पर विशालगढ़ थाना पुलिस हस्तक्षेपे परिस्थिति नियंत्रण आसे पानी जल स्वास्थ्य विधान दफ्तर कर्मी गाफिलती एक पक्षकाल जबत पानी जल थे वंचित हो आस विशालगढ़ नेहाल चंद्रनगर गनिया मारा चार नम्बर वार्ड बसबाशरत जनगण जल पाम्प मेशन टी बिकल हो पड़ा पानी जल पा प्राय शताधिक परिवार संश्लिष्ट दफ्तरे बहुबार जाना हम क्या क्या कि अभिजोग पाम्प मेशन टी प्राय कुछ दिन आगे बिकल हो जाए बिकल हार संगे संगे ये सारे जो दाबी तोलन ग्रामबासी कारण ओई एलिक जलर एकम्र उत्स पाइप लाइन जल दिन पर दिन जान पर कर्णपात करा पाम्प अपारेटर स्थायी समाधान ना अस्थायी भाव मेराम कर समस्या बेड़े चले शनिवार बाध्य ग्रामबासी नेहाल चंद्रनगर जावर सड़क बंध कर देखिए खबर पे घटन स्थले छुटे जाए पुलिस पुलिस हस्तक्षेपे अवरोध मुक्त है सड़क ग्रामबासी होशियारी दिए जान दें सोमवार मध्य जल सरबराह स्वाभाविक ना हम फिर अवरोध कर सड़के छात्र भर्ती उत्तप्त राम ठाकुर कलेज दो हजार आठ साल प्रथम वर्षे जरा भर्ती होते कलेजे बिुदे एकाधिक अभिजोग एने विक्षोभ प्रदर्शन कर कलेजर गेट बंध कर दिए चले विक्षोभ नवागत विक्षोभ उत्तेजना देखा दिए परिस्थिति नियंत्रण आनते छुटे जान आमतली थानार एस डिपिओ ओ सी सह पुलिस बाहन पुलिस हस्तक्षेपे रात विक्षोभ भेगे दे रखी छात्र भर्ती उत्तप्त राम ठाकुर कलेज दो हज़ार आठ साल प्रथम वर्षे जरा भर्ती होते ता कलेजे बिुदे एकाधिक अभिजोग एने विक्षोभ प्रदर्शन कर कलेजे गेट बंध कर दिए चले विक्षोभ नवागत विक्षोभ उत्तेजना देखा दिए परिस्थिति नियंत्रण आनते छुटे जान आमतली थाना एस डिपिओ ओ सी सह पुलिस बाहन पुलिस हस्तक्षेपे रात विक्षोभ भेगे दे बरतला पाचारे साफाई कर्मी बदल माचे पाइकार व्यवसाय हाथ प्रणीत विचार दावी मुख्यमंत्री जनदरबारे आक्रांत कर्मी मुख्यमंत्री आश्वास प्रदान जख मुख्यमंत्री बहिराज्य थकें तक बंध थे जनदरबार बर्तमान राज्य मुख्यमंत्री तनदरबारे जनतार भीड़ से भीड़े मध्य बरतला पाचारे मेर पाइकारी व्यवसायी बधू दत्तर हाथे प्रणत साफाई कर्मी प्रकृत विचार दाबी नहीं मुख्यमंत्री जनदरबारे हाजिर हलन आक्रांत श्रमिकर एकटाई दावी तरह न्याज्य विचार चाय मार्च 
আপনি কি কাজ করতেন বাজার আমি বাজার সাপ্লাই কাম করতে কিন্তু আমারও তো মার্চে একজন আর আমি চাইছি একজনের বিচার শুধু নেজ যা দাই দিতে করব আমার ওর না হইলে আমার বিচার করব কারো তো এইটা করছেন বাজার কমিটিতে জানাইছিলেন নি সবলে জানাইছে সেট কাটে দিতে গেদুইরা ভেসিডেন্ট থেকে তো সবের দলে দিছে কি কইছে তারা তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আক্রান্ত সাফাই কর্মী তার সমস্ত অভিযোগ তুলে ধরেছেন এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সাফাই কর্মী বাদলকে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানা গেছে দেখা যাক এই মামলা এখন কত দূর গড়ায় নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট হাল্লা বোল শনিবার গোপন সম্পদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ রাজধানী সূর্য সমনি এলাকা থেকে একটি যাত্রীবাহী অটো থেকে বিলিতি মত উদ্ধার করেছে যার আনুমানিক বাজার মূল্য দশ হাজার টাকা আটক করা হয়েছে টিআর জিরো ওয়ান এইট টু সিক্স এইট টু নম্বরে অটো সহ চালক নিতেন সাহাকে তার বাড়ি নতুন নগর এলাকায় পশ্চিম থানার এসআই দীপেন্দু রায় জানিয়েছেন গাড়িটি নতুন নগর এলাকা যাবার পথে আটক করা হয়েছে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ফরেনিকের আসে এই খবরের ভিত্তিতে আমরা রেড করি এবং ওইখানে একশো বিয়াল্লিশ বোতল ইংরেজি মত পাওয়া যায় এবং গাড়িটিকেও সিজ করা হয় সংগঠনে দাবি করে মধ্যে রয়েছে পূর্ত দপ্তরে কর্মরত ড্রাইভার ও হেল্পারদের প্রমোশন প্রদানের ব্যবস্থা করা আনফিট সরকারি গাড়িগুলি অনতি বিলম্বে বাতিল করা ড্রাইভারদের ওভার টাইম ভাতা ও টাকা থেকে চার টাকা থেকে বাড়িয়ে তিরিশ টাকা করা প্রভৃতি ডেপুটেশন শেষে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দন মালাকার এই আন্দোলন কর্মসূচির কথা জানান দূর দূরন্ত থেকে ড্রাইভার যারা আসে কৈলাসতে ধর্মতে বিশ্রামের জায়গা নেই বসার জায়গা নেই এই জায়গাতে মহাকরণের সামনে পদ্মপনের সামনে শিপারের সামনে একটা বসার জুমন জায়গা করতে পারে পানীয় জল পানীয় জল এবং সুসুবিধা জুমন করতে পারে তাই নিয়ে আজকে আমাদের ডেপুটেশন বর্তমানে রাজ্যে অবস্থান করছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং সময় মতো জনদরবারে দর্শন প্রার্থীদের মুখাপেক্ষী হচ্ছেন এই পরিস্থিতিতে এনসিইআরটির গাইডলাইন অনুযায়ী যোগাকে বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক করার দাবি নিয়ে রাজ্যের যোগার পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা হোল্ডাররা শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর জনদরবারে হাজির হলেন তাদের প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট যোগা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা হোল্ডারদের জনৈক প্রতিনিধি নিজ প্রতিক্রিয়ায় বলেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট যেহেতু এক এবং আমাদের যে অনারেবল সি চিফ মিনিস্টার স্যার উনি ক্ষমতায় আসার পর একের পক্ষে মানে ভালো ভালো পদক্ষেপ নিচ্ছেন সবার জন্য তো আমাদের একটাই কথা যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এনসিআরটি গাইডলাইন ওয়াইজ যেহেতু প্রতিটা স্কুলে ইয়োগাকে একটা কম্পালসারি সাবজেক্ট এবং ইয়োগা টিচার রিক্রুটমেন্ট একটা অতি আবশ্যক একটা জিনিস তো আমাদের ছুটো এই একটা প্রপোজাল নিয়ে আমরা অনারেবল সি এম স্যার এখানে এসেছি যাতে আমাদের এই আশাটুকু উনি পূরণ করেন কারণ ওনারা আমাদের কাছে একটা নতুন একটা আশার কিরণ নিয়ে এসেছেন তো আমরা সবাই আশাবাদী যে খুবই শীঘ্র স্যার আমাদের জন্য এই নিশ্চয়টা নেবেন এবং আমরা একটা কর্মস্থলে যাবো এদিন একটু দেরিতে হলেও যোগার পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং ডিপ্লোমা হোল্ডার প্রতিনিধিরা এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করলেন তাদের প্রস্তাব পেশ করলেন তাদের প্রস্তাব মূলে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উল্লেখ্য রাজ্যে আনুমানিক তিনশো জন যোগায় পোস্ট গ্রাজুয়েটের ডিপ্লোমা হোল্ডার ও স্নাতকোত্তর রয়েছেন এখন দেখা যাক তাদের কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট হাল্লা বোল রাজ্যে কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তি নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তার সমাধানের দাবিতে শনিবার উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা অমিত শুক্লার সঙ্গে দেখা করলেন অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদের এক প্রতিনিধি দল এদিন প্রতিনিধি দলটি দাবি জানায় রাজ্যের সমস্ত কলেজে ভর্তির দিন ক্ষণ পেরিয়ে গেল বহু ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারেনি একদিকে নির্দিষ্ট নম্বর অন্যদিকে কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা পূর্ণ হয় তাতে অসুবিধার সম্মুখীন ছাত্রছাত্রীরা তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সকলে যেন ভর্তি হতে পারে এই দাবি জানানো হয় সংগঠনের তরফে এপিপিপির আগরতলার প্রমুখ বিভাগ রাহুল শর্মা জানান তাদের দাবি মেনে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা আগামী একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া বাড়ানোর 
आश्वास दिए थे छात्र पहुंच ही नहीं रहे तो इसको लेकर के हम लोग हायर एजुकेशन डायरेक्टर सर से आज मिलने के लिए बोल रहे हैं और साथ ही साथ ए की ये भी डिमांड है कि जो एडमिशन की जो डेट है वो बढ़ाई जानी चाहिए तो हमारी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए आदरणीय जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो एडमिशन डेट है इसको थर्टी जुलाई तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे और साथ ही साथ सारे कॉलेजेस से वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने पिछले साल की वैकेंसीज थी कितनी सीट्स थी इस बार कितने उसमें स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और ए ने डिमांड किया है कि हर कॉलेज में हर डिस्ट्रिक्ट के जैसे काठातुल इलाका कूड़ी परिवार सत्तर जन भोटार सीपीएम बीजेपी झेड़े कॉग्रेस जोग दिल शनिवार सकाल संक्षिप्त एक अनुष्ठान माध्यम दलियों पता हाथे तुले दिए नवागत बरण कर नीन कॉग्रेस नेता रतन दास बदरकाट विधानसभा केंद्र आंशिक हम कॉग्रेस शक्ति बृद्धि शनिवार सकाले काठालतली एलिक स्थानीय कूड़ी सत्तर जन भोटार अन्न्य विभिन्न दल त्यागे कॉग्रेस स्थानीय कॉग्रेस नेता रतन दास उठन सोफार मध्यमे सत्तर जन भोटार कॉग्रेस जोगदान कर दलियों पता हाथे तुले दिए स्थानीय कॉग्रेस नेता रतन दास नवागत कॉग्रेस बरण कर सीपीएम प्रत्येक दिन भारत जतियों कॉग्रेस मानुष जोगदान कर अंग हिसाब से आज के आज के एक जोगदान प्रक्रिया कर लम देखते गल सीपीएम एवं विजेपी थे बीस परिवार मोट सत्तर जन भोटार आज के भारत जतियों कॉग्रेस जोगदान कर राज्य क्षमताच्युत तो वामफ्रंट एक क्षेत्र में सीपीआईएम कर्मी समर्थक दल त्याग मोटे प्रत्याशित नय कंग्रेस नेता रतन दास जे बोलें विजेपी झेड़े एदी एकांश कॉग्रेस जोगदान करा क्यु जथेष तात्पर्यपूर्ण निजस्व प्रतनिधि रिपोर्ट हल्ला बोल शनिवार संख्यालघु कल्याण दफ्तर अधिकर डेपुटेशन मिलित हन एस एफ आई और टीएससी कर्मी संख्यालघु छात्र छात्री मेधा तलिका प्रकाश के दावी दो छात्र संगठने ए डेपुटेशन आंदोलन सम्पर्क एस एफ आई राज्य सम्पादक मंडल सदस्य जयदीप राउत बख्यालघु कल्याण दफ्तर उदासीनत राज्य मेधावी संख्यालघु छात्र भविष्य बर्तमान अनिश्चित हो उठे दफ्तर अर्थान कर ले विभिन्न पेशादारी कोर्से पढ़ाशनार सूझ दे ए बचरों प्रार्थी इंटरभ्यू एवं भेरिफिकेशन प्रक्रिया शेष हो गए ए कोर्से भर्ती शेष तारीख आठ जुलाई अत्यंत तो दुखे और परितापर विषय हे दफ्तर के छात्र छात्री मेधा तलिका प्रकाश करा हा परिस्थिति चरम हताशाय दिन काटा संख्यालघु छात्र छात्री अनतिविलम्बे मेधा तलिका प्रकाश के दावी जान जयदीप राउत संख्यालघु कल्याण दफ्तर उद्योगे प्रति बस राज्य जरा संख्यालघु छात्र छात्री आज तक सरकारी अर्थना कर ले विभिन्न पेशादारी कोर्से तक पढ़ाशन सूझ देा है क्यों ए बचर देखल सरकार विज्ञप्ति अनुसार इंटरभ्यू और भेरिफिकेशन प्रक्रिया शेष हो प्राय आज के दो मास दो मास अतिक्रांत हार पर देखल दफ्तर उद्योगे आज के मेधा तलिका प्रकाश करा फले संख्यालघु छात्र छात्री आज के हताश ता आसल बुझे उठते पर शिक्षा ग्रहण क्षेत्र में तरफ सूझ मिले कि ना एक घोर अनिश्चितार मध्य ता आज के पड़े फले भारत छात्र फेडारेशन दाबी जाना चीजें इस समय मध्य अविलम्बे ये मेधा तलिका प्रकाश करते हैं मेधा तलिकाय जरा स्थानाधिकारी छात्र छात्री थकबें तर ता जो स्वानंदे कोर्से भर्ती होते दफ्तर और सरकार के यथाथ व्यवस्था ग्रहण करते हैं यह दबी जानिए आज के एस एफ आई टीएस उद्योगे आज के माननीय अधिकरता निकट डेपुटेशन मिलित हो एक 
বছর যাবত বেতন পাচ্ছে না চাইল্ড ওয়েলফেয়ার দপ্তরের অধীন শিশু রক্ষণাগারের 204 কর্মী 2017 সালে জুলাই মাস থেকে চলতি মাস পর্যন্ত কোনো কর্মী বেতন পাচ্ছেন না বেতন না পেয়ে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী দারস্থ হলেন কর্মীরা এ নিয়ে চারবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তারা 3000 টাকা মাসিক বেতন না পাওয়ায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন কর্মীরা এর আগে তারা দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা দারস্থ হয়েছিলেন কিন্তু কোনো আশ্বাস না পাওয়ায় এদিন মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে যান যারা গেছে মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলেও কর্মীদের জানিয়েছেন গত 17 জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত আমাদের কোনো বেতন নেই বাচ্চাটি কোনো টিফিন বিল নেই তার জন্য আমরা সারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি যে আমাদের এখন কি করার আছে আমরা কোথায় যাব আমরা শিশু রক্ষণাগারে আমরা টোটাল 204 জন मेयर जून मास राज्य भाव को बोलना है खोती ग्रस्त मौत शोची भी देखोती पुरान प्रोताने दाबी जाने से मौत शोची भी यों न्योने को मिला। शनिवार ये दाबी के शामिल के मौत शो दफ्तर उसी कार्य का से डिप्रेशन प्रोतान करा हुए थे। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিধাক সুধন দাস মূলত নয় দফা দাবিকে সামনে রেখে মৎস্যজীবী ইউনিয়নের ডেপুটেশন সুধন দাস বলেন মে ও জুন দুই মাসের ভয়াবহ বন্যায় রাজ্যে 9 কোটি ক্ষয় ধলাই এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বন্যায় মাছ ও মাছের চারা পোনারও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে অভিনবে দপ্তরকে এই ক্ষতি পূরণের প্রদানে দাবি জানিয়েছেন সুধন দাস যে সাম্প্রতিক কালে যে বন্যা হয়েছে এটা গত দুই আড়াই দশকের মধ্যে এত বড় বন্যা এই সময়ের মধ্যে হয়নি এই বন্যা গোটা রাজ্যেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এর মধ্যে বিশেষ করে মৎস্যজীবী অংশের মানুষ যারা তাদের একটা বিরাট অংশের ক্ষতি হয়েছে এদের বিষয় নিয়েই আজকে মূলত আমরা মৎস্য আগস্টে মধ্যে ধলাই জেলাকে স্যানিটেশন মুক্ত করা হবে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে প্রশাসনিক স্তরে চলছে ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ ধলাই জেলা 75259 টি পরিবারের মধ্যে 31277 টি পরিবারে টয়লেট প্রদান করা হয়েছে আগামী 1 মাসের মধ্যে 33982 টি টয়লেট প্রদানের কাজ কাজে হাত দিয়েছে প্রশাসন শনিবার আমবাসার বিজেপি জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা জানান খাদ্য ও জনসংপ্রদান এবং যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস দাস বিজেপি নেত্রী শকুন্তলা চাকমা প্রমুখ আছে ইচ্ছিত ইচ্ছিত একটা সময় 8 টাকা 20 পয়সা এর জন্য বলেছিল এখন 11 টাকা উপর হয়ে গেছে আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে গন্ডা ছড়ার আশ্বাবারি গম্বলগর বকে বিশেষ করে উইট কেলিং করে সিমেন্ট কেলিং করে ভালো কেলিং করে নিয়ে একটা বাড়িতে পৌঁছা পৌঁছানো এবং কাস্টাজে করা তো অত্যন্ত কঠিন কাজ সেই ক্ষেত্রে शामी हालत स्त्री के शोषण परी लोग चंदेरे होता चार पुलिस ने जानी हो काज ना हुआ है अब उसे शोषण पर मुख्य मंत्री दारुस्त होने और इक्री हो बोधो नाम जेस मिना बेगम मुख्य मंत्री काज है जाना लेन होता चारे कहीं मुख्य मंत्री बिशु टी खोते देखा राष्ट्रार्थ देते हैं পারিবারিক বিবাদে জেরে স্বামী আত্মঘাতী হবার পর থেকে স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাচ্ছে ভাসর যা সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে জেলে ঢুকে দেয়া হয় তাকে পুলিশের নির্যাতনের অভিযোগ জানালেও পুলিশ ও তদন্ত করছে না বরং এলাকা ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী জনদরবারে দারস্থ হলেন নির্যাতিতা জেসমিনা বেগম মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এদিন দেখা করে নিরাপত্তা চাইলেন আজ থেকে বছর পাঁচ কাকে বিশাল করে ঘনিয়া মারা চৌভনি এলাকায় বিয়ে হয়ে আসেন জেসমিনা কর্মসূত্রের স্বামী বাবুন মিয়া বিদেশে থাকত বছর পূর্বে পারিবারিক বিবাদে জেরে আত্মঘাতী হয় বাবুন জেসমিনার অভিযোগ এর পর থেকে শুরু হয় অত্যাচার স্বামীকে মেরে ফেলার অভিযোগ দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় জেলও খাটেন তিনি বর্তমানে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ভাসুর ও চা সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নির্যাতন করছেন প্রত্যেক সময় এক এক অভিযোগ এনে মারধর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাল্টা ওদের বিরুদ্ধে পুলিশে মামলা দায়ের করলেও পুলিশ এ ব্যাপারে কোনো তদন্তই করছে না বলে অভিযোগ 17 জুলাই মাসে 28 তারিখ আমার হাজবেন্ড সুইসাইড করে মারা যায় তারপর আমি নাকি আমার হাজবেন্ডের মরার পেছনে আমার হাত আছে এরকম একটা মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমার দুই বছরের বাচ্চা 
দিয়ে আমার জেলে ঢুকাই দিয়েছে আমি আঠারো দিন যাবেন পেয়ে আসি আসার পর আমি এখনো বাড়িতে ঢুকছি ঢুকতে পারছি না আমার বাড়িতে তারা ঢুকতে আসছে আমার ভাসুররা হুম আমার আপন বলতে কেউ নাই মা নাই বাপ নাই বাই নাই বোন নাই কেউ নাই এখন আমি দুর্বল এই জন্য আমি বাড়িতে এখনো ঢুকতে পারি না কিছুদিন আগে বা দুটোটা বাচ্চা নিয়ে বাড়িতে গেছিলাম আমার তারা মারধুর করে আমার ফেলেছে আমি থানাতে কেস করছি আমার কেস কোনো হয়ে যায় না আমার কেস থানাতেই পড়ে থাকে হ্যাঁ সিপিএমের দিনেও পড়ে আসছে এখন বিজেপির দিনেও কেস পড়ে থাকতে আছে আমি বুঝতেছি না আমি কেন বিচার পাই না আমি কেন বাচ্চাটা নিয়ে আশ্রয়ে যাইতে পারি না আমার ঘরে আমি ঢুকতে পারি না আমি এখন রাস্তায় রাস্তায় ঢুকে বাচ্চা এই বাড়িতে দুই দিন ওই বাড়িতে দুই দিন জেসমিনা জানান দুই সন্তান নিয়ে তিনি মহা সমস্যায় পড়েছেন কোথায় যাবেন কিছুই পৌঁছে উঠতে পারছেন না বাড়ি গেলে পড়তে হচ্ছে হুমকি মুখে দুই সন্তান ছাড়া জেসমিনের আপন বলতে কেউ নেই শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়ে পুরো ঘটনা খুলে বলেন তিনি জানা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেসমিনা বেগমকে রাজ্যে বিজেপি আইপিএফ টি জোর সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাংবাদিকদের উন্নয়নের কাজ করছে সরকার ক্ষমতায় আসার একশো দিনের মাথায় দুই সাংবাদিক হত্যা মামলার তদন্ত ভার সিপিআই হাতে দিয়েছে সাংবাদিকদের বেতন ভাতা এক হাজার টাকা বাড়িয়ে দশ হাজার টাকা করে দিয়েছে শনিবার আগরতলার শহীদ ভগৎ সিং চুপাবাসে আয়োজিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টের ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির দুদিন ব্যাপী সভার উদ্বোধন করে কথা বলেন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা সভা চলবে আট জুলাই পর্যন্ত রাজ্য বহিরাজ্য থেকে সংগঠনের নেতৃত্বরা এসেছেন এদিন সভার শুরুতে সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন আশিস চক্রবর্তী उसको हमने सीबीआई को सौंप दिया जिस कमिटमेंट हमने किया वो कमिटमेंट हमने पूरी की और इस सौ दिन में जो जर्नलिस्ट का पेंशन था एक हजार रुपया उसको बढ़ा के हमने दस हजार कर दिया जबकि हमारा स्टेट चुटल पार्टीज एंड मेनी लीडर्स हु पे लिप सर्विस टू दी प्रेस दे ऑलवेज कोप दिस फेमस फ्रेज The press is the fourth pillar of democracy. लेकिन प्रेस के ऊपर अत्याचार करते थे प्रेस पे दबाव डालते थे प्रेस को सच बोलने नहीं देते थे लेकिन इस नए सरकार जरूर कदम उठाएगा जिस सरकार ने सौ सौ दिनों में दो कमिटमेंट पूरा किया है आगे और भी গোমতী জেলায় কাজকর্মের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বৃহস্পতিবার উদয়পুরে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গোমতী জেলা কনফারেন্স হলে সকাল দশটা থেকে এই বৈঠক শুরু হয়ে বিকেল তিনটে শেষ হয় বৈঠকে গোমতী জেলা শাসক টি কে দেবনাথ জেলা সভাধিপতি সুনীতি সাহা টিটি এ এ ডিসির দুই সদস্য ছাড়াও জেলার প্রায় প্রত্যেক দপ্তরে আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন পাঁচ ঘন্টার বৈঠকে উপস্থিত সব কোটি দপ্তরে বিভিন্ন কাজকর্মের পর্যালোচনা করা হয় পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরে বাকি থাকা কাজগুলিও যাতে অনতি বিলম্বে শেষ করা যায় তার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বৈঠকে উপস্থিত গোমতী জেলা শাসক টি কে দেবনাথ আলোচনা করতে গিয়ে গৃহবধূদের পশুপালনে উৎসাহ প্রদান সহ পলিব্যাগ বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর আধিকারিকদের অনুরোধ করেন ওদেরকে ঠিক মতো না খাবারের করো না তো মহিলারা বাড়িতে যারা আছেন তাদেরকে যদি একটু এনকারেজ করেন যে আপনারা এতটা মুরগি এতটা হাঁস পালতে পারে তো আপনি দায়িত্ব করেন তো এটা করলে আপত্তি তো কিছু নেই আপনারা করুন হাঁস বেশি হয়ে গেছে বাংলাদেশে যাচ্ছে তখন আপনার বলবো হ্যাঁ সাব ক্লাস আমাদের এরা মানুষ বাংলাদেশ পালাচ্ছে মাংস বাংলাদেশ পালাচ্ছে ওটাকে করবো সাব ক্লাস এটাকে তো সেলিস মিশন নেই বাংলাদেশ কোথায় মাংসটা তো বাইরে থেকে প্লাস্টিক বন্ধ করে দিই ফিফটি পার্সেন্ট বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে আর কিন্তু করে বন্যা তাহলে এখানে এটা গান্ধারী কারণ নয়
শেষ করাকে আরো একবার শিরোনাম মজাদার সাদে ভরা সাদ জাতীয় স্তরের প্রবেশিকার দায়িত্বে এনটি এবার থেকে বছরে দুবার অভিনয় মেডিকেল জয়েন্ট দেওয়ার সুযোগ মিলবে জানালেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকার ই পরিষেবার জন্য ই মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে আধিকারিকদের থাকতে হবে ইতিবাচক ভূমিকা ই গ্যাজেট পরিষেবা সূচনা করে বললেন মুখ্যমন্ত্রী ছাত্র ভর্তি নিয়ে রাম ঠাকুর কলেজের নবাগতদের বিক্ষোভ উত্তেজনা ঘটনাস্থলে পুলিশ রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড তিলামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ এনে হাসপাতালে ভাঙচুর কর্মসংস্থানের প্রস্তাব নিয়ে চোখের পোস্ট রিপ্লেচের ডিপ্লোমা হোল্ডাররা মুখ্যমন্ত্রীর জনদরবারে গোজবে গান দেবেন না গোজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলুন এই আহ্বান জানিয়ে শনিবার রাজধানীতে র্যালি করেছেন শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা র্যালি শহরে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এখন এই পর্যন্তই অন্যান্য নিউজ এবং আপডেটস দেখতে চোখ রাখুন হাল্লা বলের পর্দায় ততক্ষণে চলার পথে সময়ের সাথে মানুষের পাশে হাল্লা বল